Hi, hi. How are you? Hi, hi. How are you today? Good evening, teacher. Good evening. Nice to see you. How was your day? Did you have a nice day? Yes, teacher. Excellent. Let's see, we're seven. Okay, we have two more minutes for everybody to be ready and connect. And then we will start. <clears throat> okay, hello, hello. How are you? We're more now, right? Yes. Okay. Well, let's get ready to start. Uh, tell me present as you listen to your name. Okay? Ready? Are you ready? Yes, teacher. No, teacher. Um, Not ready. Mm -hmm. <clears throat> now we see that. Huh? Ready to say present? Yes, teacher. Okay. Bye. I'm going to be calling you. Remember, say present. And the other thing is keep your camera open. Right? Yes. <clears throat> Tell me present. <laughs> Day number three, eh, Carlos Alfredo. Present teacher. Cecilia del Carmen. Present teacher. Clarixa Maribel. Clarixa. Claudia. Present teacher. Daniel Eduardo. Present teacher. Yes. Erika Joana. Present teacher. Isaías. Isaías. No. Iván del Cid. Present Isaías. No, no, no. No. Iván del Cid. Ivette Elvira. No. Jonathan Asruban. Jorge Alberto. Hi, teacher. Present. Okay. Teacher, only okay. listen today. Oh, okay. Juan Antonio. Juan Antonio, hello. Karen Leticia. Karen. 
Luis Enrique. Ajá. Good evening, teacher. Hello. How are you? Always tired, teacher. Oh, my God. Oh, my God. Teacher. Teacher. Hola, hola, hola. Perdón que le interrumpa. Sí. Quiero, quiero pedir disculpas porque fíjese que voy a hacer un, un proceso ahorita que hay una mudanza aquí a la par y quieren que les ayude a trasladar por solito a las señoras. Y voy a, a sentarme un momento. Ok. Voy Bye. a dejarlos. Vamos a ver, Manuel Antonio. Present, Miss. Rosy. Present, teacher. Sandra Elizabeth. Sandra. No. Sí, de este. Silvia Estela, ¿no? Silvia Inés, Silvia Inés, no hay, no hay, yo, yo, yo veo más gente y bien poquitos me contestaron, <risa> vamos a ver, ¿por qué? Este recording se nos atraviesa ahí, vaya, eh, Ah, ok, presencia de Silvia. Silvia Estela. A ver, anybody that arrived later? No. No, verdad, porque somos once conmigo. Estamos cabales. Bueno, cabales lo que me han dicho presente, pues. <ríe> Ese teacher no estamos cabales, faltan un montón. Bueno, I'm going to share the screen here. <clears throat> hmm. uh, today we are talking about imperatives. <clears throat> This is our class number three, right? How to use imperatives. How to use imperatives. And the objective is, by the end of this lesson, participants will be able to use imperatives, right? Imperatives are easy, right? That's a, a very easy topic today. And we are going to be following the instructions when making a, oh, we saying a recipe. Remember yesterday, no, the day before yesterday, we were talking about the steps, right, that you follow. And today we're going to talk things about the instructions. All these steps and instructions mm, are very necessary when we are uh, giving uh, or describing a process, yeah, a processing can be in a recipe or in anything that you do, right? In any uh, process that you have to do at work. Uh, Okay, making a review of yesterday's class. Uh, remember, we were saying uh, that we use what clauses, especially when we want to call the attention to a topic, right, or to something. And check this. It says the information we want to focus attention on 
is outside the what clothes. So if I say what we gave them was some homemade cake. So remember, we are saying that we use the uh, what clothes to focus a sentence. That the purpose is to focus on the second or on the part that is outside the what clause, right? So my focus is not the what clause. My focus is what follows the what clause. Yes? A one particularly useful function of what clause is to shift the reader or listener's attention to a specific part of a sentence. So I want hola, to... Hola, teacher. Hi. Ya me está funcionando el... El, 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 el micrófono. El mute. Sí. Excelente. Thank you. Excelente. So uh, the purpose, remember, of the what clause is to focus the attention of the reader or to focus the attention of the listener to a specific part of the sentence. And that specific part of the sentence is not the what clause, it's what follows the what clause, right? Okay, we often, uh, we mentioned yesterday that we use the what clause when we want to introduce a topic, when we want to give a reason, we find instruction or an explanation, or also when we want to correct something that we said before, right? And it depends on the on what what clause you use to, to see the purpose of what you want to. For example, if you say what I was saying is in that case, what you're doing is a correcting something that you said before, right? Or what I mean is that is the same, right? You're correcting something that you said before. Or, or you can say you're paraphrasing or saying the same thing, but in a different way. So it becomes easily understood, right? Um, when you go, for example, to conference, you may find that the speaker uses a what clause to to present the 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 topic right to, to introduce the topic okay that's one of the purposes of the workers i don't know if you have questions so far questions no okay when let's see the next a uh, the next part, we can often put the what clause either at the beginning or at the end. Remember, we mentioned that yesterday, right? So if you want to, you can put it at the beginning, or if no, you present first what you want to catch the attention to, and then the what clause later. What upsets me most was his rudeness. His rudeness was what upset me most. Also, you can use it to emphasize, right? In sentence resonance or emphasis. What clauses can be used to add emphasis to something? What makes me really angry? Yeah, so I want to emphasize. What makes you really angry? Hmm? What makes me really angry is the claim that fox hunting is a traditional sport. Okay. Now, if you have no questions on that topic, we're beginning with the one that we have today. Remember? Uh, today we are talking about uh, giving instructions, right? And for giving instructions, 
we use imperatives. Just give me a second here. Mm. Que cada vez que van a entrar les pide la plataforma que pongan su contraseña. Por ¿Verdad que no? Es una sola vez. Ah, es que yo solo le, le, le pongo. O sea, solo pongo el. Eh, ¿Cómo le Toco el enlace y ahí entra en solo. Ah. Tendría que estarle pidiendo un contraseña. Bien, claro. Va. Es que a veces bueno, se tiene que ir para el, el, el correo y del correo puede lograr entrar. Buenas noches, compañeros. Ya puede sí. entrar. Ah, va. Sí. No tendría que estarle pidiendo contraseña cada vez, Clarixa. Buenas noches. Ay, disculpe la tardanza que no podía entrarme, pues tenía problemas con el, el contraseña. ¿Me escuchó lo que le dije? No, teacher, ¿se me puede repetir, por favor? No tendría que estarle pidiendo contraseña cada vez. Sí, fíjese que sí. De entre, lo que hice fue entrar así con, con el enlace que han mandado al grupo de WhatsApp. Ajá. Así de entré, así de entré. Ajá, es que... Porque no... yo lo entré, yo... Ajá, es que yo entraba, pero así por correo. Uh -huh. Pero es el mismo enlace. Ajá. Ajá, es el mismo enlace. Ajá, dije, yo voy a ver si lo intento así con, por, por, por el enlace que me mandan al, al grupo de WhatsApp. Pero sí, a solo así puede, puede entrar a la clase. Sí, porque no, no, porque usted ya se registró. Ya una Ajá, vez sí. que se registra y ya no, ya no tiene que estarle pidiendo contraseña. Lo mucho le pide el nombre, ¿verdad? Que es su nombre completo para entrar, pero contraseña, ¿no? Porque eso se registra una vez. ¿Usted ya sí. actualizó el Zoom? ¿Actualizó? Sí, el Zoom. hubieron actualizaciones esta semana. Asegúrense de que han hecho todas las actualizaciones para que eh, no les dé problema ¿verdad? para entrar. Porque okay. no me lo okay. van a estar sacando. Porque lo que Ajá. sucede es que a veces cuando no han hecho las actualizaciones, el Zoom lo saca, ¿verdad? Da problemas. Uh -huh. Entonces, asegúrense que tienen que tener todas las actualizaciones, ¿verdad, Lía? El, quiero uh -huh. ver, yo actualicé la semana pasada, tipo jueves, había una actualización. El lunes, no, cuando empezamos, miércoles. El miércoles que empezamos, revisé y había una nueva actualización. Entonces, cheque, si ustedes no han hecho la actualización en las dos últimas actualizaciones, eso Ajá. les podría estar dando problemas para entrar. ¿verdad? ¿Actualizando el Zoom desde el correo o desde ahí del de enlace? De la app. Es lo mismo. No, usted ah. tiene instalado Zoom. Sí, sí. Ahí vaya, se acostumbra. Y ahí es actualícelo. A la app. Ajá. Uh -huh. Ahí actualícelo para que no le dé problemas de que las saca. Ah, a la de, aplicación, ¿verdad? Eso. Uh -huh, de que no, de que la saca, de que se traba o, o cualquier cosa. Uh -huh. Así voy a hacer. Vale. Lo voy a revisar. Ok. Uh -huh. Bueno. <risa> Let's go to the conversation. Um, me, uh, hello, Mr. Roland. Today is your first day at the plant. My name is Miss Núñez, and I'm going to explain what you must do in the production line. Nice to meet you, Miss Núñez. Where do we start? First, you are in charge of stopping the conveyor belt. Please push this red button. Second, grab a pair of tongs and pick every piece of shackle. Read this chart and check every piece. Make sure 
each meets the specifications in this chart. Third, place the defective chocolate in this funnel. Finally, fill in a report at the end of the day about the defective pieces. Okay, that is uh, the conversation. Now you repeat after me. Hello, Mr. Roland. Hello, Hello, Mr. Roland. Hello, Mr. Roland. Today is your first day at the plant. Today, 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 today is your first day, day at the plant. 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 My name is Miss Nunez. My, My name is Miss Nunez. 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 And I'm going to explain what you must do in the production. Ah. And I'm going to explain what you must do in the production. In the production line. Nice to meet you, Miss Nunez. Where do we start? Nice, nice to meet you, Miss Nunez. Where, where do we Mr. start? Nunez, where do you, we start? Huh? First, no, no. you are in charge of stopping the conveyor belt. First, you are in charge of the charge of the conveyor belt. Conveyor belt, please pass this red. Please push this red button. Please push button. Second, grab a pair of tongs and pick every piece of chocolate. Piece of chocolate. Piece. Repeat piece. This piece. This piece. Piece of this chart. chart. This chart. Check. Read this chart and check every piece. Read this chart and check every piece. Make sure it meets the specifications in this chart. Make sure, Make sure it meets the specifications in the star. Place the defective chocolate in this funnel. Then place the defective chocolate in this Finally, fill in a report at the end of the day about the defective Finally. pieces. Finally, fill in a report at the end of the day about the defective pieces. 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 Okay, we did production. 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 Where do we start? Where do we start? Where do we start? Where do you we start? No, do you we know? Where do we? Ah, perdón. Where do, where we, do we start? Where do where we, do we start? start? Where, where do, do we start? start? Charge. 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 Stopping. Charge. Stopping. 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 Conveyor Stopping. bell. Stopping. Conveyor bell. 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 Push. Conveyor bell. Push. Push. Bottom. Push. Bottom. 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 Tongs. Tongs. Pieces. 
Okay, any questions? Ahorita digo una cuestión, Pronunciation is the word defective or defective. 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 Okay, and you. And they say, teacher, repeat, um, please uh, push this red bo button. 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 No, bo bo button. 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 Please push this red button. Please push this red button. Button. Mm -hmm. Button. Button. Mm -hmm. Any other word? I'm going to share with you a picture of a funnel. This is a funnel. Okay. That's a funnel. Yeah. Now I'm going to share a picture of a tongue. We use the tongues in the kitchen. And bull. Uh-huh. That's a funnel. And this is a yes. tongue. Check the tongue. Ya vieron la tongue. La tongue. So, you get a piece of, you, you get a tongue, right? To get the pieces of chocolate. Sandra está de lado. You get, <laughs> así la veo. Okay, so you get a tongue eh, to get the pieces of chocolate that are defective, right? And you put them on a funnel. You put it in this funnel. It says, I imagine that you put them in the funnel because they go somewhere else. Okay. Bye. No questions, verdad? Mm -hmm. Okay, we are happy again because now we have breakout rooms one more time. I'm going to send you in groups for you to practice the conversation and then answer the questions in activity three, okay? Ready, ready? Yes. But. Okay, there we go. Join, join. Try to join. Erika Joana, Isaías, Jorge, try to join. Hola, Cecilia, está en el grupo. Erika, hello. Rosy, hello. Teacher, only listen. Okay. El diálogo. Sí. Pedimos el sí. número de página, porque también. Y ella lo va, ella lo va a poner. No, ah, no. Okay. Lo va a presentar. Uh -huh. Page 13 in your manual. 
page? 13. 13. Uh -huh. Ahorita ya voy a compartir, pero mi tanda. Uh -huh. Ahí estamos. 13. No sé si lo ven. Uh -huh. Okay. 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 Vamos a practicar la conversación, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ajá, por eso. No sé si se no escucha, compañera. ¿Verdad que se le escucha cortado? Eso hace en el ambiente, no se le escucha bien. No, entonces eh, se comprende que estás bañando en todo con salida. Me imagino que el Inter. Uh -huh. Va, entonces sigan ustedes. Vaya, entonces. Ahí está. Hola. Oh, mis. <ríe> estaba, estaba abriendo el módulo. Vamos, ya. Vaya, practicamos, Erika. Sí. Hello, Mr. Roland. Today is your first day at the plan. My name is Miss Núñez, and I am going to explain what you must do in the production line. Nice to meet you, Miss Núñez. Where do we start? First, uh, you are uh, in charge of stopping uh, the conveyor belt. Please push this red button. Second, grab a pile of tons and pick every pies of chocolate. Ready, charge and check every pies. Uh, make sure each meets the specific specifications. Is this charge dear? Uh, place the defective chocolate in the, this funnel. Finally, uh, file in a report, report at the day about the detective vice. Okay. Pieces. Uh, pieces, 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 okay, okay, Miss Ben. Hello, Mr. Roland. Today is your first day at the plant. My name is Miss Nunez, and I am going to explain what you must to do in that production line. Uh, nice to meet you, uh, Miss Nunez. Where do we start? First, you are in charge of stopping that convert bell. Please push this red button. Second, grab a pair of tongs and pick every piece of chocolate. Read this chart and check every piece. Make sure it meets the specification in the chart. Third, Praise that defin definitive chocolate in this funnel. Finally, feeling, feeling, feeling. <laughs> Hello, Mr. Roland. Today is your first day at the plant. My name is Miss Nunez, and I'm going to explain what you must do in the production line. Nice to meet you, Ms. Nunez. Where do we start? First, you are in charge of stopping 
the conveyor belt. Please push this red button second. The bottom. Second, grab a pair of tongs and pick every piece of chocolate. Read this chart and check every piece. Make sure each meets uh, the specification in this chart. Third, place the defective chocolate in this funnel. In this funnel. Finally, fill in a report at the end of the day about the defect pieces. Okay. Okay. Yeah. We answered the three questions. Who is responsible <clears throat> for stopping the conveyor belt? Is Mr. Roland? En la primera es Mr. Roland, ¿verdad? Yes. Warson o Mr. Roland su responsa, responsabilidad. Responsabilities. Me imagino que la primera es una, ¿verdad? de tener la cita transportadora de, yes. de la primera pregunta. Yes, is the conveyor belt and pick every piece of chocolate and check every piece and place the defective chocolates and fill in a report at the end of the day. Esa sería la segunda. Mm -hmm. Mm -hmm. La primera, la tercera, como es, perdón. What kind of mind What time is there in your workplace? ¿Qué tipo de maquinaria hay en uh, Maquinaria es esto. Maquinaria. ¿verdad? Sí, maquinaria. En el lugar de trabajo. Ajá, en el lugar de trabajo. In my case, I don't have maquinaria. Ah, esta es la, la nuestra. Sí, es nuestra. I don't have maquinaria. Only computers. TV. En serio, TV. Yes. <laughs> Because it's a library and uh, we lend to the students for uh, para presentaciones de oh, trabajo yeah, 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 o defensa yeah. de tesis. Mm -hmm. Mm -hmm. Yes. For me... Mm -hmm. ¿Cómo se dice calculadora? Calculadora y todo. Calculator. 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 Thank you, teacher. And scissor es tijera, ¿verdad? Sí. Scissor es tijera. Scissor. Tijera. Um... Reglas, scissors. teacher. Ruler. Rulers. Rulers. Quiero que más. Máquinas para cortar tela, teacher. Máquina. Máquinas que Máquina. cortan tela. Ah. Ahí sí me poncho. Existe. Digamos, <risa> cor cortadora de, de... ¿Cómo se llama? Cutters. We can say cutters. Vamos a ver. Cutters. English. Ah, clothes, clothes cutter. Clothes cutter. 
Cloud curtain. C-L-O-T-H space C-U-T-T-E-R. Cloud curtain. Thank you, teacher. Ok, bueno, yo creo que ya estamos. Let's go. <laughs> A ver. A ver. Who is responsible? Who is responsible for stopping the conveyor? Who's responsible for stopping the conveyor? Mr. Roland. Mr. Roland. Mr. Roland. What are some of Mr. Roland's responsibilities? What are some of Mr. Roland's responsibilities? Uh, push the red push button. The red button. Mm -hmm. Only push the red button. No. 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 Every piece of chocolate. Uh, check every Press the shark and check every piece. And take out the, the defective ones. What kind of machinery is there in uh, your workplace? Okay, what kind of machinery is there in your workplace? No, realmente no menciono tipo maquinaria, o lo que son una herramienta que necesita. Ah, sí, no, allá in Mr. Roland's company is only a conveyor belt. That's the only machinery. And then you have the other tools like the tongue, the funnel, right? But here, in your workplace? I don't have machinery. You don't use machinery in your workplace? Mm, well, uh, I don't know if it's correct. The... Sure? No. no machinery. No, no. No, no, sí, pues sí, esas son las tongs, pero, pero chequen, pónganle coco a la pregunta, dice, what kind of machinery is there in your workplace, no en el de Roland, in your workplace, teacher. There are uh, many planas. I don't know how do you say planas. Son máquinas de coser. Planas y ranas. Ranas. Sí se llama. Ranas. Overlock. Yeah. Los rocks, no. <laughs> overlock. Ajá. Los son los overlock. Yes. A ver. How do you say máquina rana? Eh, estábamos viendo con quién fue. ¿Con, ¿Con quién? Con Juan Antonio. Ah, con Juan Antonio. La máquina yeah. es una máquina cortadora de tela. Vamos ah, a clothes cutter, right? Clothes cutter. cutter. Qué chivo, yo no sabía que existía. But it's dangerous. No. Sí, because Very for me dangerous. it was like, okay, scissors, ¿verdad? Pero no. Y se ve bien bonita. Compremos una. <laughs> so that's a cloth cutter that it, it's C L O T H space C U T T E R cloth cutter. And vamos a ver máquina rana. Rana. Afro machine this. Okay. 
será posible. Vamos a ver qué dice el dictionary. Este tipo de maquinaria se usa ahí donde estoy yo. No sé si se logra ver. Bueno, no. Una máquina de tejido circular. Oh. No sé cómo compartirla. Pegué la foto en el, en el chat de Zoom. O en el chat de WhatsApp. No sé cómo hacerlo porque estoy en la laptop. Ah. No Cosa tiene... Ah, está el WhatsApp. En el grupo WhatsApp. Oh, ok, ahí sí. Ajá, así podemos ver la, la picture. Máquina rana. Pues nadie sabe. ¿eh? Lo único que encontré que dice Frog Machine, pero. Las máquinas ranas son las máquinas que se usan para sujetar, la, sujetar y cortar diferentes tipos de tela. Ajá. Depende de la costura que quieran hacer. Hay ranas planas, overlock, este, hay cover. ¿Cuál es la diferencia entre la, la rana y la plana? Que la plana es una costura recta y de una aguja. Y no corta. No corta. Y la rana la puede usar con cinco hilos, cuatro hilos, tres hilos. Y ¿Cómo? se puede hacer un sujeto en la orilla de la tela. Y puede cortar con ella también. Ah. Ahora en inglés que lo diga, Ticho. No yeah. puede. ¿Cómo se llama? <risa> Yes, hey, that's interesting. Having a imagine a, a rana machine, a frog machine. Something es que lo que se lo que se cose con la rana se le llama sorjete. Yes. Es lo, es lo que lleva en la orilla todo tipo de tela, todo tipo de blusa y todo en la mera orilla. Mm -hmm. el, el montón de hilitos es lo que la la costurita que se ve como colochito se le llama sorjete. O ese que parece bien techucho. Exacto. Y la rana solo... Aquí me tiene a mí viendo la costura de... <risa> y, la, y la que lleva la doble costurita, eh, digamos, al, en la falda de su blusa, ese, ese se le llama costura de cover. Mm. Ok. Sorjete y la otra. Ay, costura, costura de cover. Correcta. La, la plana es la que hace solo la costura recta. Eh, se usa a veces el cuando. La, el decorado. Ajá, cuando la máquina no tiene, digamos, una rana, no tiene cinco hilos, con la plana, después de ese sorjetito, se le hace otra, otra recta para que uno no se le vaya a descoser, por si no es algo gordito. Si eso yo veo que la camisa que yo ando ahorita es una polo y tiene ajá, el, el, lo que usted le llama sujete ajá. y tiene encima dos costuritas rectas. Esas son las cobras. Al derecho se ven dos costuritas rectas. Cadeneta, al revés cadeneta, se una ve cadeneta ahí abajo. Ajá. Esa es la cobra. Esa es, esa es la cobra. Uh -huh. Está el tipo de cover plana y está el tipo de cover de codo que le llaman. Y son diferentes funciones las que hacen. Exacto. Ok. Sí, porque al lado de adentro se ve como, como así. Una cadeneta. Uh -huh. Y que si se suelta un hilito se descose toda. Sí, sí, sí. Eso es triste, ya me ha pasado. Ahí, ahí le mandé la... La imagen es de la máquina circular que se usa. Ah, ok. Oh, and that is for, that's a máquina rana. The first es una first rana, key. es una rana circular. No, no, está la rana, o sea, es la máquina rana la que le mandé primero. Y la otra de abajo es la máquina circular, esas son inmensas. Pero esa rana, it is very difficult, right, to use. 
No. Si la sabe usar, no. Ok. Ahí me dijo todo. <laughs> yeah, because it looks kind of difficult because of all the... When I first time, yes, teacher. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. That's nice. What do you do with the circular one? Con esta circular, ¿qué hace? Tela. Este tipo de tela. Para hacer tela. Sí. Um, o sea, ese tipo de tela, jersey. Eh, y el silicra, una, una stretch, la que le llama. Uh -huh. Y hay otro tipo de máquina, se hace otro tipo de tela. Sí. No sé cómo lo pueden conocer. Está el termal y el mini termal, o, o galleta, comúnmente le conocen. Ah, ¿no? la galleta, ajá, sí, sí. La galleta, ah, sí, 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 la conozco. Ah, pues ah, ese tipo que... de tela, sí, sí, yo no sé. Mm -hmm. You can do that with this machine. ¿Tú me? You can do the galleta with this machine. Yes. Okay. Ah, because it's stretched too. Hey, that's nice. That's nice. Imagine. This so, machine. <laughs> what other types of, what other machines do you have in your workplace? Otra maquinaria. Mm -hmm. I, eh, es que I, I use machine, no sé cómo se dice, engrapadora, tiche. Uh, en caso mío sería... Stapler. ¿Cómo, tiche? Stapler. Machine. I'm going to write it here. Stapler. Ahí se le escribe. Stapler. Ajá. Cierra, tiche. La maquinaria, la impresora, teacher. A printer. Yeah. A, a printer. 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 A printer. A printer. Mm -hmm. uh, <laughs> That's a printer. Machine it. Machine. Machine. Eh, pero el, es máquina eléctrica. Pero máquina de escribir eléctrica. A typewriter machine. An electronic typewriter. Electronic. Uh, mm -hmm. Electronic. An electronic typewriter. Yes. Electronic Electronic. Ajá, electronic. Typewriter. Type. Typewriter. Writer. Mm -hmm. An electronic typewriter. Typewriter. Yeah. Only. Only those machines? Yes. A, a printer. Printer. A, a printer. Printer. Print, printer. Es impresora. A ver. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Para, para dijo, a photocopier. Stapler me dijo que es Stapler. Stapler. Eh, Cheque ahí en el, en el chat le escribí el de cómo se escribe. Stapler. En el chat de Zoom. Uh, And no. you say stapler. Uh, oh. Sí, ya vio. Ay, no, solo a Luis Enrique, esperen. Solo a Luis Enrique le mandé. Es, es, es que esas son máquinas con las que se engrapan cajas. Cajas, algo grandotas. Ah, La bueno. grapa es súper ancha. Ajá, una así, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Ay, The ones that are also used for making uh, sofas, ¿verdad? ¿Qué es eso hoy? Los gatos. Un gato, un gato. Ay, perdón. How do you say gato en inglés? Cat. Cat. Y si es el gato para levantar el carro. Me asustó. <laughs> me asustó, teacher, disculpe. <laughs> Y el gato para levantar el carro, ¿cómo decimos? ¿Quién sabe? El gato para el... Gato. Jack. ¿Ah? Es a car, Jack. Ah, a car. Se llama 
se llama Mico o Mica. <risa> <risa> o no sé. Me no, es un gato, gato, gato. Nombre Collins. Este Collins otra cosa nos está dando. Vamos a ver. Eh, regularmente o comúnmente, así como dice Rosy, Mica. Mica, ¿verdad? Sí. In English. Jack, it's a car Jack. A Jack, sí, Jack. J-A-C-K, Jack. Mm -hmm. Sí, dice que depende de, de qué quiera decir, es, el nombre es diferente, porque si es el, el gatillo, bueno, no el gato, bueno, que el gatillo de un arma es, una, es el trigger, así se llama, trigger. But if we're talking about a car, it's Jack. Uh -huh. está. Um, va. Y llegamos al cat. <laughs> va. Okay, nice. Teacher. Dígame. En, en mi trabajo, el, el Jack que usan es algo, le llaman también diablo. Ah. Es este, como, es como dos ganchos que se meten en una tarima para poder moverla. Es bigger, then. Es bigger. Vamos a ver, diablo. No, me va a parecer devil. Ya <laughs> Ay, no. Diableza, me ha dicho. <laughs> no, dictionary. Um, see the devil. Um, si no me da otro mínimo para eso. Ay, no, no le pongo imágenes porque saber que no más cosas más. Va. Esa, esa carretilla. Vamos a estar con pesadilla en la noche. Una carretilla elevadora o montacarga. Like a lead. Es similar to a lift, un montacarga. Yeah. Es un lift. Yeah. Un lift. Lift puede ser el, el elevador, al elevador se le llama lift, pero en British, ¿verdad? Y el lift también puede ser esa máquina, eh, como dice Sandra, montacarga, que es la que levanta. Han visto mm, en, los, en las bodegas grandes que ponen las cajas grandes y la máquina la sube right? para ponerla y saca ya una cosa así como tenaza para ubicarla mm. donde la quiere poner Ese es, hay, hay de esos tipos de hay montacargas eléctricos montacargas manuales montacargas mecánicos uh -huh. depende del área o en qué lugar la vayan a usar así es, es la la utilidad que se le puede dar al a ese tipo de, de, de maquinaria la cosa. Así depending ya on maquinaria. the personal that you have for, for, for managing it, right? Okay. And imagine if you're going to move something very big, you will have a very big lift. Uh, Manuel, the ones that use for moving the, have you seen the containers? Los big containers, eh, when you are, they, they are traveling, they travel in big chips, but then they have the big containers, lo, las cajotas esas que, man, que andan en las rastras. They have a special machines for moving them from the chip to, to the earth. Will that be a lift, Manuel? Sí, verdad. No, I don't know. Porque serían como montacargas. The difference is that will be very big. Sí, es que depe, vaya, y también hay otros montacargas mm. tipo pinzas que le llaman. Mm -hmm. Tongs, like tongs. Ah, tongs, que son uh -huh. así, que se abren las cosas y se cierran pero para apretar un, un package. Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. 
And the sí, size sí. will depend also on the type of package that you manipulate. Sí. Ajá. Le compartí vía WhatsApp el listado de lo que nosotros revisamos de un país y ya, porque nosotros le damos más de para eso. Yo soy la gestora en el área de paletiales, diablos, eh, todo eso que pues, terminan ahí en la industria, ¿verdad? A los ruedas, de la rueda direccional. Sí, ruedas, que serían las de carga, las auxiliares. Uh -huh. eh, eso tiene también internamente lo que es eh, una ah, cadena, ajá, una cadena, tiene la parte hidráulica, usa sellos, jodines, etc. Uh -huh. Todas esas áreas, todo, todas las partes de ese prepare, ya le parece que le decía que así aparece como pared, ya le ajá, diablos, ajá. En realidad es palette. Those are palettes. Yes. Ah, that is the the chassis of the car, right? Yes, it does. Mm -hmm. Okay. So you see, there are, ooh, of course, lots of, of machines that you can use, right? Lots of machines that definitely, uh, depending on the company, depending on the type of work that you do, that is the type of machine that you will have in your company. Okay. Now check here. This guy, Mr. Roland, is new, right? That's his first day of class. Uh, oh, well, of class of work. That's his first day of work. And that's why uh, he has some instructions to follow, right? And if you see, the instructions are given very direct, right? And when you give instructions, that's what you do. You give the instructions in a very direct way. Well, before we go to that, let's see this vocabulary that we have. We have molding and casting. We're talking about chocolate today, right? Molding and casting, separating, assembly, and forming. Uh, remember, all these are part of a process. Yeah, are part of a process. And depending on what you do, that is the the process that you follow. A ver, uh, molding and casting, what would be the definition for molding and casting? Mm. Mm -hmm. A process by which a material is introduced in a mold. The last one. The last one, a process by which a material is introduced into a mold while it is liquid and allowed to solidify in the shape of the mold. Uh -huh. Nice. Separating. What is separating? A process that removes unwanted materials. Mm -hmm. Mm -hmm. Yes. Assembly. Teacher. Yeah. Eh, un, ¿Cómo se dice? Un guante. Un guante. Un guante. Un guante. Y eso, este... What does it mean? Unwanted. Unwanted. Unwanted means that nobody wants them. For example, I remember the process where Roland is checking the conveyor belt 
and he's with it, the tongue, he's taking out the pieces of chocolate that are not a, a good, right? Or the um, ones that are defective, those are unwanted. Or when you are making or beginning the process to make the chocolate and you have the beans, the cocoa bean, and you have to take out all the, the, the cover of the bean, right? That is unwanted. Now, mm, people use the, the unbelievable. Imagine. I remember when I was a child, my mom used to make chocolate. Uh, she used to get the cocoa bean, she toasted it, and then uh, we peeled the, the cocoa, removing all the cover, right? All the peel of the cocoa. And then uh, she mixed it with sugar and we took it to the, to the meal, right? But that was, it and, and the cover of the of the cocoa, we, we drop it to the trash. But uh, last year, last year, my daughters went to Guatemala and they came with a bottle and they said, we got chocolate no sé qué. And you know what it was? It was the cover of the cocoa, no sé qué. We throw it to the trash and the Guatemalan are selling that peel of the cocoa where they toasted the cocoa, right? The, the, the cacao, they toasted it, they peel it, and that peel that they get, they don't drop it to the, to the trash. They put it in another bottle and they sell it in $3. And we go from El Salvador to buy the peel of the cocoa of the cacao, imagine. So I was like, what? When I saw it, because they said, it's the, it's like chocolate, it smells like chocolate. It's like selling pellejito del, del cacao. And now they sell it. Imagine. So for us, that pill will be an unwanted material. Right, so we remove the unwanted material, taking out all this, the peel. Because for the moment, I want to separate the peel from the cacao. But later on, now you see, you can sell it. So you can use it for making a drink. Okay. Oh, okay. Huh? See, I was surprised when I said, okay. You're buying the peel of the of the cacao, okay? Cacao. <laughs> See, because as I tell you, my mom used to make chocolate, and we took the peel of the cacao and we drop it to the trash. But now, no people use it and they make drinks. They put that cascarita del cacao, and they boil it with the coffee. They say, mm, the coffee smells of, co of chocolate, but it doesn't have chocolate. It has just the peel of the, co of the cacao. Imagine. That's interesting. So next time you make chocolate, don't drop the, the, the skin. Know that you can use it. Yeah. Baya, what is assembly? What's the definition for assembly? And what's the definition for forming? Hmm? Assembly, the stage of production in which components are put together into an end product. Mm -hmm. Mm -hmm. And forming? The use of the pressure force. Shape. Uh -huh. The use of pressure or force to shape a material. For example, uh, with the chocolate, right? Uh, you may have uh, uh, this liquid and you put it in a mold. So no, it's forming. So it's molding because I'm using it liquid and then I put it and I leave it uh, 
form or solidify, right? That is molding. But if you get something that comes to my mind is like uh, those people that work with foamy, right? That they have to use some, some special tools to pressure the material so they get the shape that they want. I remember we bought some uh, things that were like for, to form petals for making flowers, flowers of fumi. But we had to heat them a little bit. And with the heat and the pressure of the, of the shapes, the foamy was taking the form of the petals that we wanted to get, right? So that is a forming. So there is a big difference between molding and forming, right? It will depend on if you're using a mold, like when you're making bread, right? That you use, you prepare the dough and then you put it in the mold and you, when you cook it, it is getting the shape of the mold that you use, right? So that would be another example of mold. Any question here about the vocabulary? No? No question. Okay. In the next exercise, we're going to talk a little bit about the imperatives. Before we go to the description of the process of chakra, right? Because uh, we use uh, imperatives to give an order, but also to give instructions or to make invitations. But in this case, uh, we are going to be using that to give instructions. When you're following a recipe, if you notice a First, we use a sequencing words like the ones we were mentioning the day before yesterday. First, second, then next, after that, and finally, right? Those sequencing words. And also uh, we use imperatives to, to, to give instruction, right? For people to know what they have to do. Okay, look at the examples. Read this chart and check every piece. Read this chart and check every piece. Fill in a report about the defective pieces. Unplug this port and connect the blue one. Verify the oil level. So these are instructions. Roland is new, right? And he needs to know exactly what he has to do. After that, He's receiving instructions. What is a characteristic of the imperatives? One we said, we use them to give orders or to give instructions. They begin with a verb, a verb in the base form. Do you see? Be quiet, be nice. Usamos el verbo en forma base no conjugado, ¿verdad? No hay subject allí. Wait quietly before class. Be nice to your brother. Don't forget if we are going to do it in negative. Don't forget your bag. Don't forget to add sugar to the chocolate. Yeah. Don't forget to add milk. So you can give instructions in affirmative and you can give instructions in negative. Mm -hmm. And we say that the imperative is the same as the verb. The verb, normal verb, but without you. No hay you, no hay subject. Ya sabemos implícitamente cuando usted ocupa un imperative es you. That that's, le da la orden. Exactamente a la persona que lo está oyendo o que lo está leyendo. O sea, el, 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 el subject es you, pero no se dice. ¿Ok? No se dice. Solamente se ocupa el verbo de imperativo. 
so you say, hey, have your parents play quietly, right? Orders. But I don't say you. Hey, you, Pedrito, play quietly. No, that doesn't, okay? Solamente el verbo. Ya? No lleva subject. Si le puse subject, ya no es imperativo. Okay? Now, in case... Eso no de... tener... Disculpe que le interrumpa, no tienen que tener subject. No, no lleva subject. It's an order, right? It's an order, so it has no subject. Now check. In negative, I use don't. Don't run in the corridors. Pero don't, no doesn't. ¿Verdad? Don't. Don't run in the corridors. Don't be late. Hey, don't be late. That's an imperative. If I want to be polite, what I can do is that I can add, please, to my imperative. Please put the plates on the table. Or you can put the please at the end. Put the plates on the table, please. Yeah? So, please can be at the beginning or at the end. Si lo pongo al final, le agrego con, ¿verdad? Si lo pongo al principio, no. Please, aunque podría, para hacer un poco de pausa. Please put the tables or put the plates on the table. Don't make so much noise, please. Right? In that case, it continues being an imperative. But a little bit more polite, right? If I want to be more polite, I use please. Pero recuerde también intonation, ¿verdad? La entonación del please va a ser mi oración, que sea amable. ¿no? Porque, eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si yo le digo, please, put the plates on the table. Eso ya no es amable, ¿verdad? So you have to be very careful. Very, very careful. Okay. Any questions? No questions. No, but. Okay, here you have some exercises. What you're going to do is put the words in order to form the in order correct. Okay, put the words in the correct order. Right. I'm going to send you to the groups for you to work. This exercise, ouch. This exercise and this. Here, you will find a mistake and you have to correct it, okay? I'm going to send you the two pictures there in the chat. And I'm going to give you, okay, about five minutes. Beta? About five minutes, no, maybe about six minutes for you to do it. Six, seven minutes. I'm going to be around checking, but it's easy. So I know you will do it very fast. I'm going to remake the groups. Again, group of four. I got it. I got it. I got it. I Join, join. Remember the sentences that you're going to work at in the chat. Okay, go ahead. Uh, 
hard to join. Hola, hola. Hola. Hi. Hi, hi. Hi, hi, hi. Eduardo, ¿puedes compartir? Eh, fíjate que no, porque, o sea, ahí sí no, porque no tengo el WhatsApp en el laptop. No sé si tú tienes ahí para compartir. O, o Rocío, él me hace el favor. ¿De qué? De compartir, De compartir la... la pantalla. Esperen. en el chat o en el aquí si sí se puede ahorita sí como estamos en el grupo porque está en de el de hecho en... si lo manda al chat de este grupo solo nosotros tres nos aparecería si no me equivoco como lo mando La fotito. Ahí dice, no tiene tres puntitos para ese chat. O no sé si tiene la pantalla completa, la para hacer chat aparte. Uh, no. Voy a escribir para que tal vez les cae ahorita a ustedes. Ajá, vaya, vaya. Pero ya lo mandé. Ah, ya nos lo mandó ese. Le mandé el primero y ya lo voy a mandar el otro. No lo ven, si puedes. ¿Ya lo vieron? Sí. Yes, teacher. No sé por qué se pega doble, ¿verdad? Pero ahí está. <risa> Okay. ¿Lo pudieron abrir? Ahorita. Ahí se lo pegué en Zoom, lo único que es Zoom. ¿Sí? Zoom no comparte Zoom. A ver si lo puedo guardar. Y... Lo que pueden hacer es copiarlo en un documento Word. Sí, a esto. Lo voy a guardar y lo voy a ver si lo puedo compartir. Ok. Permítame que descargando el libro estoy. Hoy el libro. Clarísimo. Eso no es del libro, Clarixa. En el WhatsApp les mandé las imágenes y también aquí en el chat de Zoom. Ok. Gracias, teacher. Asha. Por favor, da paz. Please, da paz. Ya vio. So Ajá, sí, porque ese no sí. es del libro, ese es de WhatsApp. Uh -huh. Este es WhatsApp, dice teacher. Sí. ¿Sí? Sí. Ahí está la fotito. No sé si me oye. Sí. Le escucho. Fuerte y claro. Okay. La primera, la first is, please. Ahorita. Ajá, que estoy. Ah, que Please don't delay. Ah, que está en pantalla, está la, la segunda. La segunda. Ajá, es que yo, yo buscando ah. su oración, dije, ¿dónde está? Dije. Ajá. Ok, buscamos la, 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 la que dice find the mistake. Ah, este. Aquí. Ya. Ah, ahora sí, okay. es la de Purin. Okay. <risa> <risa> es que pensé que estaba viendo la otra también. Pero... No. Entonces la letter B es answer the door, please. Answer the door, please. La otra sería Don't forget your lunch. Don't forget your lunch. Your lunch. La otra sería Speaking English, please. Mm -hmm.
They speak in English. Uh -huh. Yes. Y te, debería, después de eso, lleva supuestamente la coma, ¿no? Please wait for me. Please wait for me. ¿Qué es el Play with your sister. What is my letter F? Play with with play with your with your nice 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 Tendría play nicely with your sister. Y en este Así sería. Play nicely. Play nicely. Nicely, ¿verdad? Nicely with your sister. Nicely. Mm -hmm. With your sister. Don't speak, Don't speak with your with your full moon with your full moon full. <laughs> no full moon, creo que sería full moon. Full moon. Don't with speak mouth. with your full moon with, with your mouth full. Mouth. full. Huh? Or mouth full. full. Y la última sería, please, don't throw your food. Okay. Y esta sería la otra. La siguiente, find a mistake. Please don't be late. Please don't be late. Sería, please don't be late. Mm -hmm. Please don't be late. Ok, la otra. You play the game. Solo sería play the game quite. Entonces sería, uh, please, um, please don't. True. So, how to pronounce the True. How do you pronounce true? Throw. 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 Okay. Your foot. Pues hoy pasemos a las otras. A la otra. Quiero ver. Ahí está. Aquí, aquí ¿qué vamos a hacer? Eh, vamos a encontrar el, el error de cada oración. Mm -hmm. All the sentences have a mistake. Please, doesn't... Um, la primera ya está hecha. Please, doesn't delay. Please don't, please don't be late. Mm. 
La segunda es... La primera creo que no lleva el B. No lleva el B, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. This doesn't like. Pero eh, creo que la correcta sería Please don't like. Please don't like. La literal. Ah, ya está, ya está hecha, vea. Es que vamos a encontrar sí. el error, dice. ¿Mm? Correct the mistake. Find the mistake and correct it, right? Mm -hmm. You play the game quickly. In a bad B? No, va. Yo encuentro el error en la primera. <laughs> o será B. Yo creo que no lleva B. Preston. Yo creo que no lleva B. Preston Late. Don't Late. Ah, how are you doing? We finished. Nice, nice. Vamos, pues. Tenía por ahí un grupo, hay un par de grupos, le falta un pedacito, pero, pero let's go. Okay, sorry. No letter B. What do you have in letter B? Answer the door wide. Door wide to play. Nice sister. Sister, nice to me. Nice. Selling sister. Answer, Answer the door, please. please. Answer the door, please. No letter C. Don't forget, forget your lunch. Lunch. Don't your forget lunch. Don't your forget lunch. Mm -mm. Don't forget to lunch. Letter D. Speak in English, please. Speak in English, please. Uh -huh. Number letter E. Please wait, wait, for, me. wait for me. 
Please wait for me. Mm -hmm. Let it F. Play nicely with your sister. Mm -hmm. Play how? Play nicely, right? Play nicely with your sister. Let it G. Don't speak with Don't. your mouth full. Don't speak. Don't speak. Don't speak with, with your mouth full. Mouth full. With your mouth. Your mouth full. Mm -hmm. Don't speak with your mouth full. Number letter H. Please. Please don't throw your feet. Don't throw your feet. Don't. Please don't throw the foot. Throw. throw. Don't throw foot. Please don't throw your your foot. Please don't throw your foot. Mm -hmm. Yes. Any question? No questions? No? Not sure. Okay. What about here? Find the mistake in each sentence and correct it. The first one is done for you, right? Instead of please don't be late. be late, you say please don't be late. Don't be late. You play the game quietly, please. Play the game quietly. Uh -huh. Play the game quietly. Capital letter, play. Putting on your shoes now, please. Put on your shoes now, please. Now, mom. Put on, very good. Please to do your homework. Please do your homework. Please to do. Please do. But that not. Please do your homework. Letter E. Don't fight with your brother. Uh -huh. Don't fight with your brother. Letter F. Don't forget. Don't forget. Uh -huh. Don't forget to bring your prize. Letter G. Do the text or side again, please. Uh -huh. Do you re do this exercise again, please? Leish. Don't. Don't. Don't shout in class. Don't shout in class. Okay. We we Hold out in class. Don't shout. Don't shout. Don't shout in class. Questions? Questions, questions. Teacher, ahí solamente mm. tenía que corregir nada más en la oración que estamos, estamos este, nada más corrigiendo las que no están bien escritas o, o lo quitamos de las, las que están en la oración. En Tiene algunos que casos. Corregir. Pero... Tiene que corregir. Dice, find the mistake. First, you find the mistake and then you make the correction. Teacher, corregir. Mistakes, ains, uh -huh. cada oración, ¿verdad? Ains, ains. Mm -hmm. Mm -hmm. 
For example, here, instead of saying, please doesn't be late, you say, please don't be late. Esta no la escribí porque ya está ahí, ¿verdad? La parte. But you say, please don't be late. No podemos decir, please doesn't be late. Mm -hmm. Okay. Bueno, remember uh, the vocabulary we were using before, molding and casting, separating, assembly, and form. What you're going to do here, check. We have the word assemble, uh, separate, assemble, form. We also have check, label, ground, and mix. What you're going to do here is look at the diagram of how this chocolate product is made, and then label each step in order. Yes, label each step in order using the words in the diagram. So check the diagram, you have separate, check, label, assemble, form, mix, and drown. These are the steps for making chocolate, okay? Uh, to go over all the process to make chocolate, we use this vocabulary. What you're going to do is complete the table with these words. You can see that in your manual. Let me tell you page 14. Page 14 in your manual. Okay. Page 14. 14. 14, 14. Yeah. Is it the libro, teacher? Yes, that's from the manual, page 14. I have it separated, right? Because I wanted to put it big. But you have it in the manual on page 14. 14. Okay, you will have a couple of minutes to do it, and then we will check together. Todos los ingredientes los que pueden hacer en una tabla de ingredientes.
Tell me when you finish. Voy a mandar a que se a que se apoyen en el grupo en el que estaban antes. Separate. Separar. Compare your answers. Now that you're already no. done. Compare, compare. Larissa, Johnny. Larissa. Sí, 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 permítame, llame uno. Compare your answers, right? Hey, teacher. Right. Um, check. No, quiero ver. Daniel. Hola. En la primera, eh, mix. No. No, la primera puso separate, que separar los, los materiales. Y si creo, creo que la segunda sería de chequear, check. Uh -huh. Y de ahí sería... ¿Qué significa ground? Ground. Ground. Sí, ground. que... Moler. Oh. Entonces, esa sería la tres, compañeros. Ground. Ground, ok. De cocoa bean into power. Ground. Moler el ajo de cacao. Ah, moler el, el grano de cacao en pulpo. Uh -huh. La segunda, ¿cuál dijeron que era? Check. check. No, dijimos que era el. Ah, sí, 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 check. Uh -huh. Sí. Mm. No. El polvo con chocolate. No, no, mix. no mix era. Parte, ¿eh? Mix, mix, mix. Mix, ajá. Ah, uh, check, ¿no sería la, la cuarta? Como controlar o verificar, ¿verdad? Ajá. Y la última, bueno, revisándola ahorita, ¿no sería check? ¿Cuál es el control? 
Chequear el control de calidad. Sí, va. Qué bien. Es que también podría hacer eso, chequear los ingredientes para hacer mucho, una buena, buen chocolate. The chocolate package, package, finish. No sería, ah, uh, no. En la última creo que sería como el, el level. 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 Uh -huh. Creo yo. Level es como poner la viñeta o la etiqueta. Sí. Ajá. Ahí dice. Label de package. El paquete. Entonces. No, porque el paquete, sería, el paquete sería assembly. Assembly. Ajá. Ajá. El, el, el paquetón va. O sea, sería assembly. Digo yo. Pero ahí no va a faltar una porque solo siete procesos hay, hay ocho abajo. No, porque la primera ya la. No. Ah, sí. Check which one you can repeat. Ah, ok. <laughs> Bueno, me imagino que la, esa check es la que se repite, entonces. Uh -huh. El chocolate packers to finish. La donde dice simple path, no sería form. form creo, creo yo, fíjense que sí. Pongamos a ver si, si adivinamos. Se nos corrija la ticha. ¿Cuál sería esa? La form, la simple path. Sí. Path, paste. Paste. No paste. Sé. paste. Uh -huh. paste. What did you put in number two? Ensemble. Ensemble the package. Ensemble the chocolate package. The finish. No, number two. Wrong. All the ingredients to make the chocolate. Wrong. You have ground in number three, but what about number two? Mm. That number two, we have to get a mix. Mix, mix teacher. Mm -hmm. In number four. Mm. Check. No. 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 Uh, number four is mix. Mm -hmm. Esa es la que se repite. Sí. Ajá. Mm. That's the one you repeat. Mix. que la cinco sería four. Mm -mm. That's number six. Yes. Um. Lo. There are three. No solo R. Solo mm -hmm. Finish. Yes, teacher, we finished. Okay. Vaya, pues, ¿cómo les quedó? 
geldi senin için. First mix the all ingredients to make the chocolate table. Mm -hmm. Then throw the cocoa beans into powder. Mm -hmm. Mix the powder with meal. Assemble the chocolate package to finish. For a simple base, level the package and check the quality in quality control. Okay. Nice, nice. Let's go. Let's go then. Let's go. Okay, just waiting for everybody to be back so we can check. Okay, bye, ready. Empiezan a llegar todos. <laughs> a ver, number one, separate the raw materials to get only the best cocoa beans. Number two. Mix all the ingredients. Mix all the ingredients. Okay, mix all the ingredients to make the cocoa tablet. Next. Ground the cocoa beans into powder. Number four. The paint per with meal. Mm -hmm. Mix the powder with milk. Next. Label, teacher. Label. Label the package. Label. Mm -hmm. Assemble. Assemble. Label or assemble? Assemble. Assemble. To finish. Assemble. Sería como lo último, ¿no? Mm -hmm. uh -huh. Etiquetado, ya solo falta etiquetarlo. Assemble. Assemble. Ball. Ok. Assemble the package with first. Assemble the package to finish. Listen. Or. Oh. Form a simple paste. Uh, label. The package. Label. Label. Label the package. And the last one. Check. Check quality in quality control. Wrong. Oh. Yep. Yeah. Wrong. Oh. Any questions? No question. Nice. Nice, nice. Nice. Bueno. Oh, miren, we are very exact. Let's go for the attendance, the last attendance of the day. Eh, Carlos Alfredo. Present teacher. Cecilia. Present teacher. Larissa. Teacher. Claudia Ivonne. Present. Present. 
Krishna. Daniel. Es como Jacob. Present teacher. Erika Joana. Present teacher. Isaías. Present. Ivan del Cid. Present teacher. Ivet Elvira. Ivet. No estuvo Ivet allí con ustedes. Sola, dicen por ahí. Mm. Eh, Jonathan, tampoco, verdad? Jorge Alberto. Present teacher. Juan Antonio. Present. Karen. Present teacher. Luis Enrique. Present miss. Que siga mejor si todo. Gracias. Manuel Antonio. Present Miss. Rosy. Present teacher. Sandra Elizabeth. Present. Silvia. Present teacher. En Silvia Inés. No estuvo Silvia Inés. No. Hoy se queda conmigo, Clarissa. Ok, bueno, see you tomorrow. No, tomorrow no. no. See you Monday. Monday. Ah. Yeah. Monday. Bye. Good night. Good night, teacher. Good night. 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 Oh, ok, so. Buenas noches, teacher. Buenas noches. Clarissa, how are you? Sí, I am fine. Thank you. Ok, great. Bien, gracias a Dios. Excelente. Uh -huh. Tell me, Clarissa, do you have any questions about today's topic? De los top, de los amper. Sí, teacher. Este, por ejemplo, en algunas, este, por ejemplo, ahorita, ¿verdad? Que yo me quedo en la página 14, sobre lo que era lo del armado del, del producto de chocolate, era, ¿verdad? Si no me equivoco. Uh -huh, exacto. Entonces, ajá, ahí teníamos que ir colocando eh, la, digamos, la palabra según el, 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 el diagramita que usted no, que estaba en el libro para irle formando según el, lo que está, lo que lo que le decía aquí en la oración verdad un ejemplo sí. donde es donde es el paquete donde dice di pa, di, ahí me había quedado me quedé ya casi al finalizando ah, bye, bye. Donde, ah, ahí sí me tengo un poquito de, de chague cha, claro que ver vamos a ver cheque ¿Y cheque? Ajá. You have check the, the, the package and then check the quality and quality control. Uh, ah, ok. Check. As, check es, es, la, es checa, eh, como revisar, ¿verdad? La revisar. calidad del producto. Uh -huh, exactly. Uh, y los labor es cuando ya está empaquetado. Labor, que ya está terminado. Es el papelito que le pega con las especificaciones la... del producto. Labor. Ah, ese papelito uh -huh. es el labor. Por ejemplo, este, mira. 
esto. Es ah, el... ya. Es todo producto. Este viene bien pegado al bote, ¿verdad? Sí. sí todo producto uh -huh. tiene un, un, ¿cómo se llama? Un, un label. Mm, ya. El label, y el dicho. Ajá, sí, dicho. El, el label es el que lo, lo, lo representa, digamos, o... Ajá, el que le ayuda a representar la marca. ¿Verdad? Por eso. El es que, que le ayuda a representar la marca. Ajá, exacto. Porque ahí en el label es donde usted pone su marca, su nombre, su loguito. ¿Verdad? En algunos casos podrá poner que alguna especificación del producto. Por ejemplo, if we talk about, black, uh, about chocolate. Puede poner dark chocolate o puede poner chocolate with milk o chocolate with almond. Esa, eso. Los es nombres un... de los chocolates. Ah, ah las, como las etiquetas. Ajá, el nombre del producto podría ir. El nombre del producto. En el label. Ya etiquetado. El nombre del producto ya etiquetado. Es que es la sí? etiqueta. Justo el label es la ah, etiqueta. Label, sí, es la etiqueta ya. Entonces, ah, ok, teacher. Sí, y Oneste tenía una duda con el, este, la, creo que es la cuarta, de chocolate, pound shake, to finish. De chocolate Ahí, package, to finish, assemble. De chocolate, package. De chocolate package, package. package. Arma, Ajá. porque Armarlo. usted Ajá. estaba haciendo el chocolate. El paquete. Uh -huh. Ajá, ya para finalizarlo. El chocolate, entonces ahora viene y arma el paquete para terminar. Ah, y lo y armarlo. Ah, uh -huh. ok. Ajá, arma como ya chocolate. tenemos el paquete de chocolate para, ya para finalizar, ¿verdad? Exacto. Entonces tenemos que ir guardando. Arma, sí, por pedaz, por, por... Uh -huh. arma el paquete y después you label the package. O sea, ya lo terminamos, ¿verdad? Entonces Ajá. hoy lo, lo... Lo, lo va a etiquetar. Exacto. Ok, ok. Ya sé que se por paso. Entonces, uh -huh. ahí en esa página 14 era orden, poner las oraciones, la palabra según los, la oración, o sea, según la oración, irlo poniendo por paso las palabras que estaban ahí del producto de chocolate. Se está haciendo es com, eh, completando las ideas. Completa, ok, uh -huh. perdón. Ajá, sí, cámbelo. Okay. Because they have eh, the instructions. Imagine that you have to make chocolate, right? You work in this factory, you are new, and you have to make the chocolate. Then you get all the instructions to follow. Okay, uh -huh. Uh -huh, that's the purpose, to, that you have all the instructions that you need to follow. Uh -huh. Any other question? Sí, no, ahí sí. Ya como de ordenar las palabras, sí, es según uno, la, la oración que me habían dado, ¿verdad? Y es como formando un orden. Uh -huh. Y también este, con las otras clases, las que estaba viendo anteriormente, eh, lo que usted estaba revisando, lo que usted estaba explicando sobre lo que eran las was clauses, las was clauses, era como agre, era por agregarle el verbo en ese caso, más el verbo to be que era sobre lo, el verbo tuviera lo que, como el, como, el el verbo, yo que, como el verbo, ajá, sí. como el verbo, pero que no tiene predicado. Vale, por ejemplo, oh. cuando usted ocupa el what clause, ah, what clause. usted quiere enfocarse en algo, quiere llamar uh -huh. la atención hacia algo, uh -huh. es, usted quiere llamar la atención de la persona a esto, Uh -huh. a esto. Entonces le dice, eh, what we gave them, what I was telling, what I gave you, what I need. Entonces, lo que, a lo que usted quiere llamar la atención es a lo que sigue. Ese es el propósito del what clause. Llamar uh -huh. la atención de la persona que está oyendo o de la que está leyendo hacia algo. Uh -huh. Okay. Ese es el propósito. Okay. Ah, También okay. le sirve ah. para, para cuando va a presentar un tema nuevo. Imagínense que yo les presento el tema y les digo, what we are going to study today is interactive. 
what? What we are going to study today is imperative. Entonces, ¿hacia qué quiero yo llamar su atención? Hacia imperative. Y estoy usando la what clause para presentarle el tema nuevo. Uh -huh. Uh -huh. Cuando usted va a presentar un tema nuevo, ocupa el what clause. O le puedo dar una instrucción. Por ejemplo, si le digo, what you have to do, what you have to do, lo que usted tiene que what? hacer, y ya después le doy el chorro de instrucciones. What you have to do is mix all the ingredients first. Entonces, lo que yo estoy haciendo es llamando su atención hacia las instrucciones que le voy a dar después. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Y todo eso, este, esa, como le diré, lo que usted me está explicando usted de las cuadros, una parte está en el libro, ¿verdad? Sí. Pero esas partes siento como que son, vaya, por ejemplo, estas que está explicando ahorita son reglas. Es eh, más que todo conocimiento eh, básico. Para que usted sepa en qué tiempo o en qué momento es que va a ocupar esa, esa estructura del what clause. Ajá. Por ejemplo, con el tiempo, Ticha, en, dependiendo de, la, de lo que le quiere preguntar. Puede ser presente o pasado. Por Allí ejemplo, se ocupa dice, tiempo, tiempo presente o pasado. Sí, porque por ejemplo, vaya, si usted dice, what I did was... Mire, what happened was, what happened, what happened was, was happened. pero what I like to happened. work on is, entonces ahí va a depender de qué es lo que usted quiere decir. Ajá, ajá, es de lo que yo quiero, o lo que yo quiero preguntar, ¿verdad? Ajá, exacto. Uh -huh. uh -huh. Si yo le digo what I told you was, y ya sigo con el resto de la oración. Uh -huh. Uh -huh. What I told you was that the topic yes. is easy. Topic, uh -huh. yeah, ¿Verdad? Entonces, eh, ocupamos was si estamos hablando del pasado y si vamos a de, hablar del presente. Ajá, como aquí está subrayado, ¿verdad? El caso de que es presente is. Y si es pasado, uh -huh. was. Pues, ajá. Ahí sí modificaría el verbo. Sí. Vaya, por ejemplo, si usted dice, what I wanted to know was, lo que yo quería saber era, pero si lo que quiere saber, entonces me va a decir lo que yo quiero saber es, what I want to know is, if we're coming tomorrow. What I wanted to know was, if we were coming the next day. Es lo que yo quería saber era, o lo que yo quiero saber es. ¿Verdad? Iba a depender de qué es lo que usted quiere decir. Ajá, cierto. Un ¿Alguna otra preguntita, Clarissa? Eh, permítame. Con... Uh -huh. eh. No estoy viendo sobre lo que veo. Eso es lo que, las, esas palabras que estábamos este, de, de hoy diciendo sobre lo que era lo de la máquina, de flat ma, machine, y todo eso era, o oh, flow machine, son los tipos de máquinas que ocupan de un determinado lugar donde sí, uno trabaja. Dependiendo de empresa, sí, dependiendo de la empresa, sí. Dependiendo de la empresa, ajá. Dependiendo Porque de la eso empresa. estaba viendo. Sí. Y también, este, por ejemplo, lo que usted estaba haciendo de los imperativos, teacher, allí tiene, por ejemplo, tenemos que ocupar el, el, siempre agregarle, ahí no le íbamos a agregar el sujeto, tengo entendido, ¿verdad? Sí, no lleva. Los imperativos. Solo, uh -huh. solo le 
Por ejemplo, cuando yo le digo, eh, open the door, close the door, uh -huh. sit down. Open the Tana. door. Esos son imperativos. Sí, son imperativos, son para darle uh -huh. orden. Como órdenes. Uh -huh. Y cuando, por uh -huh. ejemplo, usted mira un manual ¿verdad? De, de, de instrucciones, usted compra un celular y uh -huh. si, si revisa el manual, las instrucciones vienen así. Empiezan con un verbo. Ajá. ¿Verdad? Porque o sea, si, yo es... Oh, porque sí. para dar instructions ocupamos imperatives. Imperatives. Ajá. Y el imperativo es el verbo. ¿verdad? El imperativo, el verbo. sí. Ahí el no verbo. se le modifica el verbo, teacher, no. en la, la imperativa. No, está en forma base. Por ejemplo, sí. si Ajá. usted va a usar el to be, va a decir be quiet. Hey. Be early. Be quiet. Uh -huh. no Como estar quieto, ¿verdad? Estás quieto. Estése callado. O estése callado, ajá. Ajá. No dice is, o sea, no conjuga el verbo. Dice el verbo así, normal, en forma base. Uh -huh. Espérate. Tuvo los ejemplos que están. Esos ejemplos están en el libro, ¿verdad? Sí, este es del libro. Bah. Sí, ya lo descargué, teacher. Ayer lo estuve descargando en la, en la compu. Ajá, excelente. Ajá, poderlo, voy a ver si puedo imprimir en que sea una parte y ahí así por partes lo voy a imprimir. Sí. Para este, revisar los ejemplos. Por unidades lo puede ir imprimiendo. Ajá, sí. por unidad. Ahorita estamos con la unidad 1, ¿verdad? Que hoy sí. se supone que terminamos. Terminamos el Pero martes. Ya no queda el martes. El martes Ajá. terminamos la unidad 1. Ok. Uh -huh. Sí. Va. Entonces, eh, ahorita sí estoy con la el... que son, ¿verdad? Y ir viendo los ejemplos para guiarme un poquito, ¿verdad? Porque hay veces Exacto. como por darle lógica a la, a, la, a la oración, o sea, a lo que me están preguntando, para poder este, completarlo. Hay uh -huh. una vez que me, como, como que me confundo un poco. Tengo, le digo yo, comenta, ¿verdad? Que una vez uno piensa una cosa, como cada pero cada vez empieza diferente, vea. A responder, para poder este, responder lo que te están preguntando, Darle uno como tipo orden a lo que Exacto. te están preguntando. Así sí. como estábamos haciendo con lo de lo de la de lo del de producto de chocolate. Uh -huh. sí. Y lo de oh, bueno, y aún este quiero ver. Quiero ver. What's I will do? Ah, no. Como ahorita estamos este, prácticamente empezando, ¿verdad, teacher? teacher. Sí. Este, para. Sí. Ajá, dale, como, como todos, más que todos, como una secuel, un secuencia, o sea, una orden Eso. de que lo que vamos a hacer en un, como, en un producto para de una empresa donde nosotros laboremos, digamos. Exacto. De, para la elaboración de, de un producto. Porque, la, ajá, como la unidad más que todo es de la de manufactura. Bueno, Exacto, ese es el, fabricación. el, el como describir el proceso para elaborar algo. Como, ajá, es este. así tengo entendido yo. Exacto, este es el tema. Ajá. Okay. Vaya, pues, Pero Carita, sí, dicho. ¿verdad? Uh -huh. Que descanse entonces si nos miramos el lunes. Primero Dios, dicho. Primero Dios. Y alguna cosa, pues, vamos a reforzar los conocimientos siempre en la plataforma, ¿verdad? Exacto. Podemos buscar los videos, las clases sí, que nos está dando diariamente. Ok, está bien. Entonces, primero ah, Dios. Pues. Sí, yo, sí yo tomorrow, Monday, yeah, ¿verdad? Sí, Monday, ya. Yeah. Sí, Monday. Sí, Monday, ajá. Ok, teacher. Good night. Good night. Bye bye, cuídese. Good night. Bueno, See you. Tomorrow, bye. See you.